بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کو جس طرح کے حالات کا سامنا ہے ان پر جتنے مقدمات ہیں اور ان پر جس طرح سے سختیاں کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان ٹوٹ گیا ہے جھک گیا ہے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن ان کی ٹویٹر اسپیس پر جو بات ہوئی ہے جس طرح انہوں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں اس سے لگتا ہے کہ عمران خان جس طرح پہلے مضبوط کھڑا تھا مستحکم تھا اسی طرح سے ہے انہوں نے انگریزی میں بھی بات کی انہوں نے آسان انگریزی بولی باہر کے ملک کے لوگوں کے لیے بھی جو انگلش سمجھتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے بھی خصوصی طور پر ان کے جو مخالف سیاستدان ہیں جن کو انگریزی کی کم کم سمجھ جاتی ہے لیکن انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ ان کے لیے بھی سمجھ لینا بڑا آسان ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ فاسٹ لائن پہ سفر کیا ہے میں ہمیشہ فاسٹ لائن میں رہا ہوں جب بھی میری زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے کام آتا ہے سکون آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلط ہو گیا ہے عمران خان نے کیا کہا ذرا ان کی زبانی آپ بھی ملاحظہ کیجیے I mean, my life was never, if for, for a while things became calm in my life, I felt there was something wrong. So, you know, as someone who challenged himself throughout his life, uh, so this right now, I would say I'm probably facing the biggest challenge of my life. But, you know, every challenge strengthens you. So uh, my belief is that um, as long as you resist, the Almighty has given us such powers within us جی عمران خان کہتے ہیں کہ میری زندگی میں فاسٹ لینڈ میں میں رہا ہوں عمران خان کہتے ہیں کہ شاید یہ میری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے ہر چیلنج آپ کو مضبوط بناتا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ جب آپ مزاحمت کرتے ہیں تو آپ مزید طاقتور ہو جاتے ہیں جتنی زیادہ آپ مزاحمت کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ آپ کے اندر اور طاقتیں بھی دریافت ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے تو اس سے عمران خان کے مخالفین کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں ان کے ہوش کے طوطے اڑ گئے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کس طرح سے فکس کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ابھرتا چلا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں عمران خان کا مستقبل کیا ہوتا ہے عمران خان دو روز قبل ایک جے ٹی میں پیش ہوئے تو کہا گیا کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے پاپر میں آنا ہے پھر آپ لوگوں کو میں دیکھ لوں گا وہاں پہ پہنچا دوں گا جہاں آپ یاد رکھو گے تو یہ عمران خان سے منسوب کیا گیا ہے کہ عمران خان نے جے آئی ٹی کے لوگوں کو ایسا کہا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو مکمل طور پر آپ لوگوں کی طرح علم ہے کہ جے آئی ٹی کے لوگوں نے بنائی ہے اور جے آئی ٹی کے پیچھے کیا عوام الکار فرما ہے اور جے آئی ٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ کس کا ذہن استعمال کر رہے ہیں کس کی زبان بول رہے ہیں تو کیا وہ اپنے اندر سے سوالات نکال رہے ہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عمران خان کے حامی ہو سکتے ہیں وہاں پہ عمران خان نے یہ تو ضرور کہا ہوگا کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو معاملات کو دیکھ لوں گا یہ عمران خان سلطان راہی والی زبان استعمال نہیں کر سکتے یہ عمران خان کے حوالے سے عمومی ایکسپیرینس ہے جب بھی کسی کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹائے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ایسا کر رہی ہے اور پرویز لاہی جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہ بھی عدالتوں میں گئے عدالتوں کی طرف سے ان کو ضمانت دے دی گئی تو یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ اپنے معاملہ لے کر عدالت میں چلے جائیں عدالتوں کی طرف سے کہا گیا کہ چودھری پرویز لاہی کو رہا کر دیا جائے ان کی ضمانتیں ہو گئی دہائی کے آڈر ہو گئے لیکن اس حکومت کی طرف سے ان کو ایک ماہ کے لیے جیل میں ہی نظر بند کر دیا گیا پرویز لاہی کو ضمانتیں مل گئیں لیکن وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے تو اس سے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پرویز الہی کا اس وقت تک نعت کا بند کیے رکھنا ہے جب تک وہ اسی طرح کی پریس کانفرنس نہیں کر دیتے جس طرح سے باقی کچھ لیڈروں کی طرف سے کی گئی اور پرویز الہی ایسے شخص ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم ہوں ہم تو یہ عمومی طور پر بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لیکن 
چودھری پرویز اللہ کے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں اے آر خالد صاحب وہ کہتے ہیں کہ اے آر خالد کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اخبار میں لکھا ہوا تھا وزیر اعلیٰ پرویز اللہ تو انہوں نے اس پر کراس لگا کر لکھ دیا وزیر اعظم پرویز اللہ تو اے آر خالد کو مکمل یقین ہے کہ چودھری پرویز اللہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے جی اس کے بعد کی بات ہے جب چودھری پرویز اللہ ڈپٹی وزیر اعظم بن چکے تھے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی کس طرح سے پوری ہوتی ہے باقی عمران خان کی طرف سے بھی میاں بشیر کی پیش گوئیوں کی بات کی گئی ہے جیسا کہ ان کو لندن میں چلنے والے ایلن لیم اور بوتھم کے خلاف مقدمے میں پہلے تو میاں بشیر کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جب جیوری اپنے کمرے میں گئی انہوں نے مشاورت کرنی تھی فیصلہ لکھنا تھا این اس وقت عمران خان کا پھر میاں بشیر سے لاہور میں رابطہ ہوا تو میاں بشیر کی طرف سے کہا گیا کہ اللہ نے ان کے دل بدل دیے ہیں فیصلہ آپ کے حق میں آنے والا ہے اور عمران خان کے حق میں وہ فیصلہ آ گیا تھا بات ہم کر رہے تھے بزرگوں کی پیش گوئیاں کرنے والوں کی تو دیکھتے ہیں کہ چودھری پرویز اللہ ہی کب وزیر اعظم بنتے ہیں اب تو موسم ہے نگران وزیر اعظم بننے کا شہباز شریف اور راصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی اس میں طے پایا کہ جو نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا وہ اسی سیاست دان کو بنایا جائے گا آخر کار سیاست دان پر کیوں یہ مصر ہو گئے کیوں نہیں انہوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ سیاست دان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا پنجاب میں جس طریقے سے صحافی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو کیا وہ تجربہ کامیاب نہیں رہا تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ذرائع یہ کہتے ہیں سیاست دان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا تو اس پر دباؤ ڈال کر ہم بار وقت انتخابات کروا لیں گے کیونکہ یہ چیز مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ انتخابات ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جا کر ہوں سال ڈیلے ہو جائیں تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بار وقت انتخابات کروانے کے لیے سیاست دان وزیر اعظم ہوگا تو وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گا تو سب سے پہلے تو بات کر لیں آصف علی زرداری کی شہباز شریف کی میاں نواز شریف کی آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا فوج کی جنرلوں کی اور میاں نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ جنرل فیض امیر صاحب جنرل باجوہ صاحب آپ کو حساب دھونا پڑے گا ہم حساب لیں گے اور پھر اگر یہ دو لوگ مینج ہو سکتے ہیں تو ان کا لایا گیا وزیر اعظم کیا مینج نہیں ہو سکتا اور بات یہ کر رہے ہیں بار وقت انتخابات کی ادھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم قبل از وقت حکومت سے نکل جائیں گے تو قبل از وقت حکومت سے نکلنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک روز پہلے بھی اگر یہ نگران حکومت بنا دیتے ہیں حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انتخابات نوے روز میں ہوں گے تو کیوں شہباز شریف صاحب ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں ایک طرف آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتخابات بر وقت کروائیں گے دوسری طرف اگر یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو ساٹھ روز میں انتخابات ہونے ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم قبل از وقت اقتدار سے چلے جائیں گے تاکہ نوے روز میں انتخابات ہوں آخر کار یہ نگران حکومت کو ایک مہینہ زیادہ کیوں دینا چاہتے ہیں اور یہ قبل از وقت کتنے دن پہلے اسمبلیاں توڑ دیں گے اسمبلیوں کا خاتمہ کر دیں گے یا حکومت سے نکل جائیں گے یہ نکلیں گے صرف ایک دن پہلے کیونکہ یہ اقتدار کا ہر مہینہ ہر ہفتہ ہر دن اور ہر لمحہ کشید کرنا چاہتے ہیں اور کشید کیا ہوتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ستر ارب کی منی لانڈرنگ اس دور میں ستر ارب کی آخری دنوں میں سولر پینل سے ہو چکی ہے تو ایسے یہ مفادات آخری لمحے تک اقتدار کے آخری لمحے تک کشید کرتے رہیں گے باقی جنرل آسم منیر صاحب ایران کے دورے پر گئے ہیں لیکن شہباز شریف کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی وزیر اعظم ایران کے دورے پر عمومی طور پر جاتے تھے جیسے میاں نواز شریف صاحب گئے تھے تو آرمی چیف کو راہل شریف کو ساتھ لے گئے تھے اس کے بعد عمران خان دورے پر گئے ہیں تو جنرل کمر جوید باجوا کو ساتھ لے گئے تھے جنرل آسم منیر شہباز شریف کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے اور جب شہباز شریف صاحب ایران کے دورے پر گئے تھے تو ان کے ساتھ جنرل آسم منیر کیوں نہیں گئے تھے جنرل آسم منیر کا دورہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات بہتر ہو رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کے مابین تعلقات کی بہتری کے لیے عمران خان بھی کوشش کرتے رہے میاں نواز شریف بھی کوشش کرتے رہے اب جنرل آسم منیر کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں جو یقینی طور پر بار آور اور سود مان ثابت ہو سکتی ہیں باقی خواجہ آصف صاحب کتنے عرصے سے وزیر دفاع ہیں لیکن ان کی طرف سے ایک بھی وزارت دفاع کے حوالے سے 
بیان کل تک جاری نہیں کیا گیا تھا ساری کی ساری وہ سیاست کرتے رہے عمران خان پر تبرہ کرتے رہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے حوالے سے خوشیاں بکھیرتے رہے لیکن گزشتہ روز ان کی طرف سے ایک بیان آیا اور بیان بھی وہ انہوں نے ایسا دیا جیسے مردہ بولتا ہے تو کفن پھاڑ دیتا ہے اور پھر اس کفن کو طالبان کی طرف سے جلا ڈالا گیا خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ طالبان ہم سائے کا حق ادا کر رہا ہے نہ ہی دوہا معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے یہ خواجہ آصف کی طرف سے بیان دیا گیا تھا جو واقعی وزارت دفاع کی طرف سے دیا جانے والا بیان تھا لیکن اس کے جواب میں طالبان کی طرف سے کہا گیا ایک جواب دیا ایک بیان دیا خواجہ آصف نے کفن پھاڑ کر بیان دیا لیکن وہ بھی اس طریقے سے نہ دیا جا سکا جو ایک جرت مند اور دلیر وزیر دفاع کی طرف سے دیا جانا تھا لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس پر طالبان حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ دو ہم مذاکرات ہوئے تھے اس میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ امریکہ اور طالبان کے مابین ہوئے تھے تو پھر خواجہ آصف صاحب کس طرح سے طالبان کو دو ہم مذاکرات یاد کروا سکتے ہیں اور یہاں تک یہ تعلق ہے کہ طالبان حکومت کی طرف سے پاکستان کی چوکیوں پر پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں تو پھر اس کا جواب خواجہ آصف کو اتنی ہی دلیری اور اتنی ہی ضرورت سے دینا چاہیے جیسا جواب آپ مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے ایسا کچھ ہو تو دیتے ہیں تو خواجہ آصف صاحب تھوڑے سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں وہ باڑ جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر لگائی جا رہی تھی وہ بہت سی جگہوں پر ٹوٹ بھی گئی ہے اور ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو یہاں کام تھا وہیں پر رک گیا اس حوالے سے خواجہ آصف کو سامنے آ کر بیان دینا چاہیے جواب دینا چاہیے اس کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ